ഞാന് ഒരു കോളേജ് പഠിക്കുന്ന കാലത്താണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്താണ് ഈ ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്നുള്ള ഒരു ആശയം കേൾക്കുന്നത് അത് കേൾക്കുന്നത് റിച്ചാർഡ് ആൾമാന്റെ ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫ്രീ സൊസൈറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എസ് എ ഉണ്ട് എസ് എയുടെ കളക്ഷൻ അത് മലയാളത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് റിയാസ് ഉസ്മാൻ എന്ന് പറയുന്ന അന്നുപോലെ ഫ്രണ്ട് ആയിരുന്ന ഒരാളാണ് ആ റിയാസിന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ആയിരുന്നു എന്റെ കോളേജിലെ ഹോസ്റ്റൽ റൂംമേറ്റ് അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് ആ പുസ്തകം കൈ കിട്ടുന്നതും അവനാണ് എന്നെ അടുത്ത് ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഞാൻ ആ പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോഴാണ് ഇന്റർനെറ്റ് നല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ പുസ്തകം മലയാള ആ പുസ്തകം വായിച്ചിട്ടാണ് ശരിക്കും ഇതിന്റെ കൺസെപ്റ്റ്സ് പറയുന്നത് അതിൽ എല്ലാ എസ്സകളും ഉണ്ടായിരുന്നു കോർ ആയിട്ടുള്ള ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ എല്ലാം പറയുന്ന എസ്സകളെല്ലാം മലയാളത്തിലുള്ള ഒരു പുസ്തകമായിരുന്നു ഹൈലി റെക്കമെൻഡഡ് ആണ് പക്ഷെ ഇപ്പൊ കുറച്ച് അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ കോർ കൺസെപ്റ്റ്സ് എല്ലാം ഇന്നും സെയിം തന്നെയാണ് അത് വായിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്നുള്ള ആശയം മനസ്സിലാക്കുന്നതും പിന്നെ ഞങ്ങൾ കോളേജിൽ ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒരു ചെറിയൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഒക്കെ തുടങ്ങി ഈ ലിനക്സും അതൊക്കെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നൊക്കെ ചെറിയ വർക്ക്ഷോപ്പും കോളേജ് വിട്ടിട്ടൊക്കെ തുടങ്ങുന്നു പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് ഞാൻ ഇൻഫോസിസിലാണ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് ജോലി കിട്ടുന്നത് ആ അപ്പൊ ഈ ഇൻഫോസിസിൽ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് ഈ പഠിച്ച എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം കൊണ്ട് അവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമൊന്നുമില്ല അവിടെ ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആസ്പെക്ട് ഇല്ല ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്ത സമയത്ത് ഞങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് ബെഞ്ചിലിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുമെന്ന് അറിയില്ല ബേസിക്കലി പ്രോജക്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ല വെറുതെ പോയിരിക്കാം അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് കിട്ടിയ പ്രോജക്റ്റിൽ എനിക്ക് ടെസ്റ്റിംഗ് അങ്ങനത്തെ വർക്കൊക്കെ ആയിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ജോലിയൊന്നുമില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് വീണ്ടും ഈ ഓൺലൈൻ ഗ്രൂപ്പുകളിലൊക്കെ ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാം വാച്ച് ചെയ്യും അതിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കുകയും പാലക്കാട് ലിനക്സ് യൂസേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഹിരണൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് അതിനോടനുബന്ധിച്ചാണ് ഞാൻ ഈ എസ് എം സിയെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ കേൾക്കുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു ഇപ്പം ഇവിടുത്തെ സ്റ്റുഡൻസിനെ എല്ലാം റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയായിരിക്കും ഒരു ഇച്ച് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് ഇച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ ഐ നോ ഓൾ ദീസ് ടൂൾസ് ഐ വോണ്ട് ടു ഡു സംതിങ് ഓക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ ചുറ്റി കണ്ട് ആണി അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്ന ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഞാൻ ഈ ടെക്സ്റ്റ് ടു സ്പീച്ച് സിസ്റ്റംകളെ പറ്റിയിട്ട് എങ്ങനെയോ യാദൃശ്യമായിട്ട് വായിച്ചാണ് അങ്ങനെയാണ് ധ്വനി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ടു സ്പീച്ച് സിസ്റ്റത്തിനെ പറ്റി കേൾക്കുന്നതും അത് അതിൻ്റെ ഇന്ത്യൻ ഭാഷകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ടു സ്പീച്ച് സിസ്റ്റം ആണെന്നൊക്കെ വായിച്ചു അപ്പം നമ്മൾ മലയാളം അങ്ങനെ ചേർത്ത് കളയാം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് സിമ്പിൾ അല്ലെ സി അല്ലെ എന്ന് വിചാരിച്ച് സി പ്രോഗ്രാമായിരുന്നു ചെന്ന് കുറച്ച് തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ എനിക്ക് മലയാളം ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ അറിയില്ല മലയാളം ടൈപ്പ് ചെയ്താലല്ലേ കണ്ടന്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നാ കണ്ടന്റ് അല്ലേ ടെക്സ്റ്റ് ടു സ്പീച്ച് ആക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം കോപ്പി ചെയ്യണം കോപ്പി ചെയ്യാനുള്ള കണ്ടന്റ് ഒന്നും ഇന്റർനെറ്റിൽ അന്ന് അത്രയൊന്നും ഇല്ല പക്ഷെ കോപ്പി ചെയ്തപ്പോ അതൊക്കെ വൃത്തിയായിട്ട് കാണുന്നു ഫോണിന്റെ ഒന്നും ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ ഫോണില്ല ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടും കാര്യമില്ല ഫോണിന്റെ വേണം അപ്പൊ അന്നത്തെ ആകെ ഉള്ള ഒരു ഫോണിന്റെ രചനയാണ് അതിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ബഗുകൾ കാണുന്ന കണ്ടന്റ് ഒന്നും ഒക്കെ കേടാണ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് അന്വേഷിച്ചപ്പോഴാണ് ഈ സ്വതന്ത്ര മലയാളം കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്നുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റി പറ്റി കേൾക്കുന്നതും അന്ന് പ്ര പ്രവീൺ സൂര്യേഷേട്ടൻ അനിവർ അങ്ങനെയുള്ള കുറെ പേരെ പരിചയപ്പെടുന്നതും അവരൊക്കെ ഇത് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് മനസ്സിലാക്കുകയും അപ്പോഴും ഈ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ അന്ന് ഇൻസ്ക്രിപ്റ്റ് ഉള്ളൂ ഇൻസ്ക്രിപ്റ്റിലാണെങ്കിൽ കുറെ ബഗുകൾ അങ്ങനെ ഓക്കെ ടെക്സ് ടെക്സ്റ്റ് സ്പീച്ച് സിസ്റ്റം ചെയ്യണം പക്ഷെ എനിക്ക് മലയാളം ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഇൻസ്ക്രിപ്റ്റ് ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ട് എനിക്കൊന്നും ഇഷ്ടമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ സ്വയം ഒരു ഇൻപുട്ട് മെത്തേഡ് ഉണ്ടായി കളയാം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് തുടങ്ങിയതാണ് അപ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മലയാളം യൂണിക്കോഡ് എന്താണെന്നും എന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു റാബിറ്റ് ഹോൾ ആണ് ഒന്നുമില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ടോപ്പിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് ടു
ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഇൻപുട്ട് മെത്തേഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പിന്നെ ടെക്സ്റ്റ് സ്പീച്ച് സിസ്റ്റം ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി അന്നത്തെ ലിമിറ്റേഷൻ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് അന്നത് ഡെമോബിൾ ഒക്കെ ആയിരുന്നു ഡെമോ ഒക്കെ കാണിക്കാൻ കൊള്ളാം പക്ഷെ ഒരു റിയൽ യൂസിനൊന്നും പറ്റില്ലായിരുന്നു പിന്നെ അന്ന് അവർ റിയൽ യൂസ് അതിന് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആൾക്കാരൊന്നും മലയാളം ടൈപ്പ് ചെയ്യാനോ മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലൊന്നായിരുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു കാലത്തിന് മുന്നേ വന്നൊരു ടൂളായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ അതിന്റെ ആർക്കിടെക്ചർ ഒക്കെ ഒബ്സലേറ്റ് ആയി പോയി ഇപ്പം ഒരു യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റം ഒന്നുമില്ല ടെക്സ്റ്റ് ടു സ്പീച്ച് സിസ്റ്റത്തിന് ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ പക്ഷെ അന്ന് തുടങ്ങിയ കുറെ ഈ ചെറിയ ചെറിയ ഫണ്ടമെന്റൽ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയതിലാണ് ഞാൻ പിന്നീട് ഫോണ്ട് ഇൻപുട്ട് മെത്തേഡ് റെൻഡറിങ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുന്നതും റെൻഡറിങ്ങിനെ പറ്റിയിട്ട് ഈ ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പ്യൂ പ്രൊജക്റ്റുകളിൽ അന്നത്തെ റെൻഡറിങ് എഞ്ചിന് പാങ്ങോ റെൻഡറിങ് എഞ്ചിൻ ആയിരുന്നു പിന്നീട് അത് ഹാഫ് ബസ് ആയി അവിടെയൊക്കെ ബഗുകൾ ഇടുന്നത് ഇത് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാണെന്നല്ല പറയുന്നത് എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രവീൺ അനിവർ ഇല്ല ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി ഇത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് എവിടെയാണ് ഇതിന്റെ ട്രാക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെ ഒരു രണ്ടായിരത്തി പത്ത് വരെ സമയമെടുത്തു ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറുകളിൽ മലയാളം റെൻഡറിങ് മിസ്റ്റേക്ക് ഇല്ലാതെ കാണാനും തെറ്റില്ലാതെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു സ്ഥിതി എത്തിയത് അതിന് ആ സമയത്താണ് ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ പ്രോബ്ലങ്ങളിൽ ഒരുപാട് ഇടപെടേണ്ടി വന്നത് അതായത് ചില്ല എൻകോഡിങ് യൂണിക്കോഡിലെ എൻകോഡിങ് പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ഇഷ്യൂസിലൊക്കെ ശരിക്കും ഇടപെടേണ്ടി വന്നതോടുകൂടിയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ലാംഗ്വേജ് കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിന്റെ ഡെപ്ത് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ പഠിക്കും ചെയ്ത് ചെല്ലുമ്പോഴാണല്ലോ നമ്മൾ അതിന്റെ എല്ലാ ആർഗ്യുമെന്റ്സും വായിക്കുകയും ഇൻ ഡെപ്ത് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ആർഗ്യുമെന്റ്സും അന്നത്തെ വാദ പ്രതിവാദങ്ങളും എൻകോഡിങ് ഇഷ്യൂസും സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പങ്കെടു സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ ഡിസ്കഷനിൽ പങ്കെടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ലാംഗ്വേജ് കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിന്റെ ഒരുപാട് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് വെച്ചാൽ വെറും യൂസർ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂയിൽ അല്ല ഫ്രം സ്റ്റാൻഡേർഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂയിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കൊരു ശരിക്കും പറഞ്ഞ ലാംഗ്വേജ് കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിന്റെ ഒരു ഫൗണ്ടേഷന്റെ ഒരു ഗ്രിപ്പ് കിട്ടി അപ്പൊ അങ്ങനെ അങ്ങനെ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ടും ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് ബേസ് അല്ലാതെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് റിലീസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഐഡിയക്ക് അപ്പുറത്ത് അതായത് ഒരു അന്നത്തെ അന്നത്തെ കാലത്തൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സി ഡിയിലൊക്കെ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ റിലീസ് ചെയ്യാം അതൊക്കെയാണ് അന്നത്തെ റിലീസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ റിലീസിംഗ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു അതൊന്ന് വിട്ടിട്ട് ലാംഗ്വേജ് കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിന്റെ ഫൗണ്ടേഷൻസ് ആർക്കും കാണാനൊന്നും പറ്റില്ല പക്ഷെ ഒരു ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴോ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴോ ഏത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിക്കുന്ന അതിന്റെ ഫൗണ്ടേഷൻസ് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നതിലായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ എസ് എം സിയുടെ ഒരു നല്ലൊരു ശ്രദ്ധ തന്നെ ആ കാലത്ത് അതായിരുന്നു അപ്പം എസ് എം സി എന്ത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് റിലീസ് ചെയ്തതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനൊന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ അന്ന് ബിൽഡ് ചെയ്ത കുറെ ഫൗണ്ടേഷൻസിന്റെ പുറത്താണ് പിന്നീട് എല്ലാവരും ബിൽഡ് ചെയ്തത് അപ്പൊ ആ കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ഫോണ്ട് എന്താണെന്ന് പഠിക്കുന്നതും ഫോണ്ടൊന്നും ആ കാലത്ത് രചന മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെയാണ് മീര ഫോണ്ട് വരുന്നത് അഞ്ജലിയും ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ ഈ ഫോണ്ടുകളിലെ ബഗ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും ഓപ്പൺ ടൈപ്പ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്താണെന്ന് പഠിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്യണം എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷെ അത് എങ്ങനെ ഫിക്സ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ ആരുമില്ല അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പലയിടത്തും പോയി ചോദിച്ചിട്ടും ബഗ് ഫയൽ ചെയ്തിട്ടും ഇതെങ്ങനെ ഫിക്സ് ചെയ്യാന്ന് വേറെ പല എഞ്ചിനീയേഴ്സിന്റെ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് മലയാളത്തിന്റെ ഈ ഓപ്പൺ ടൈപ്പ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കുറെ അതെ ഓപ്പൺ ടൈപ്പ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വരച്ചു വെച്ച ചിത്രങ്ങളാണല്ലോ ഫോണ്ടിലുള്ളത് ഒരു ആ എന്നുള്ള ചിത്രം നമ്മൾ വരച്ചു വെക്കുന്നു അതുപോലെ കാ എന്നൊക്കെ വരച്ചു വെക്കുന്നു അതുപോലെ മലയാളത്തിൽ അക്ഷരങ്ങൾ വരച്ചു വെക്കണം അക്ഷരങ്ങൾ വരച്ചിട്ട് പിന്നെ കൂട്ടക്ഷരങ്ങളും വരച്ചു വെക്കണം കൂട്ടക്ഷരങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചക്ക എന്ന് എഴുതുന്നതിലെ ക ചന്ദ്രക്കല ക എന്ന് പറയുന്ന കൂട്ടക്
എന്നെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് വരും എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതെല്ലാം നീഡ് ബേസ്ഡ് ലേണിംഗ് ആണ് അതാണ് അതിന്റെ ഒരു ഫണ്ണും എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊന്നും നമ്മൾ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്നില്ല ആ സമയത്തല്ല ഈ സമയത്ത് പോലും ഏത് കോളേജിലും എവിടെയും പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല ഇത് ഏത് കാര്യങ്ങൾ പക്ഷെ ഓരോ തവണയും നമ്മൾ ഐ സിയിൽ ഒരു ചളി വായിക്കുമ്പോഴോ നമ്മൾ ഒരു ചാറ്റ് അയക്കുമ്പോഴോ ഒക്കെ അതിന്റെ പിന്നാമ്പുറത്ത് ഇതെല്ലാം ഡെയിലി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു വലിയ തമാശ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാൻ പോകുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഒരു കാറ്റ് എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ സി എ ടി എന്ന് എഴുതി അതങ്ങനെ കാണിച്ചാൽ മതി പക്ഷെ നമ്മൾ ഹലോ എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ ലായുടെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ഈ ചിഹ്നങ്ങളും വരണം എന്നൊക്കെ ആരെങ്കിലും പഠിപ്പിക്കണമല്ലോ ഇതൊക്കെയാണ് ഫോണിന്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് ഓപ്പൺ ടൈപ്പ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കൊണ്ട് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഓപ്പൺ ടൈപ്പ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കുന്നു ഈ ഫോണിന്റെ പഠിക്കുമ്പം ആണ് നമ്മൾ ഈ ഈ ഫോണിന്റെ ഓപ്പൺ ടൈപ്പ് റൂൾസ് ഈ റൂൾസ് ഒക്കെ എഴുതുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഡിസൈനർ ഒന്നല്ല ഡിസൈനിങ് ഒന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ ഈ ഈ ഫിക്സ് ചെയ്യും റൂൾസ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം നമ്മുടെ സ്ക്രീനിൽ എപ്പോഴും ഉള്ളത് അക്ഷരങ്ങളാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കൂട്ടക്ഷരങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമോ ഈ ബഗ് എങ്ങനെ ഫിക്സ് ചെയ്യും പക്ഷെ അതിങ്ങനെ നമ്മുടെ വർഷങ്ങളോളം നമ്മൾ സ്ക്രീനിൽ ഈ അക്ഷരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വലുതായി നമ്മുടെ സ്ക്രീനിൽ മുന്നിലുണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഈ അക്ഷരങ്ങളുടെ അപ്രീസിയേഷൻ ഇതെങ്ങനെ വരച്ചു ഇതിന്റെ അളവുകൾ എന്താണ് ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ അത്ര താഴ്ത്തി വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ റേഷ്യോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കായ എന്താ ഇങ്ങനെ വലുത് പായുടെ അടിയിൽ ഞായ എഴുതുമ്പോൾ ഞായുടെ സൈസ് എന്തുകൊണ്ട് കുറഞ്ഞു അത് എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് നീക്കി വെച്ചില്ല അങ്ങോട്ട് നീക്കി വെച്ചു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നത് അങ്ങനെയാണ് നിലവിലുള്ള ഫോണുകൾ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഈ ഫോണിന്റെ ഡിസൈനിങ്ങിന്റെയും അക്ഷരങ്ങളുടെ സൗന്ദര്യവും നമ്മൾ കുറെ മനസ്സിലാക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ വരയ്ക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പോഴും എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ ഈ വരച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വരച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് എത്തി ഇതിന് ആ കാലത്ത് ഈ ഫോണിന്റെ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരുന്ന ഹുസൈൻ മാഷ് പിന്നെ അതുപോലെയുള്ള കെവിൻ അങ്ങനെ കുറെ പേരുണ്ട് അവരടുത്തൊക്കെ നമുക്ക് ചോദിക്കാം ഇത് എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വരച്ചു എന്താണ് ഇതുകൊണ്ട് അത് നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ സൈസ് മാറ്റാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ അങ്ങനെ നോക്കി നോക്കിയിട്ടാണ് പഠിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലാണ് എന്നാ ഒന്ന് വരച്ചു നോക്കാം എന്ന് കരുതിയിട്ട് നമ്മൾ ചിലങ്ക ഫോണിലേക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വലിയൊരു പ്രോജക്റ്റ് ആയിട്ട് മഞ്ചരി ഫോണിലേക്കും വരുന്നത് അത് അത് അതിന്റെ ഓരോ ഫോണിന്റെയും കഥകൾ അത് വേറെ വലിയ വലുതായിട്ട് പറയാനുണ്ടാവും പക്ഷെ ഞാൻ അതിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല അതെ അത് വേറൊരു ക്ലാസ് തന്നെ എടുക്കേണ്ടി വരും പക്ഷെ നമുക്ക് അതിനെ പറ്റി പറയാം നമുക്ക് സ്റ്റുഡൻസിനൊക്കെ വരാവുന്ന ഒരു ഫീൽഡാണ് അത് നമുക്ക് പിന്നീട് പറയാം പക്ഷെ ഋഷി ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന്റെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പേഴ്സണൽ ഇച്ചെന്ന് പിന്നീട് ഒരു വലിയ പ്രോബ്ലം സ്പേസിലേക്ക് കടന്ന് അതിന്റെ ക്യൂരിയോസിറ്റി കൊണ്ടും പിന്നീട് ഇതിന്റെ ഈ ഫീൽഡിന്റെ ഒരു പല ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രോജക്റ്റുകളിലും നിങ്ങളൊക്കെ പോകുന്നുണ്ടാവും പക്ഷെ ഈ ഫീൽഡിന് മാത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇപ്പം ഓപ്പൺ സ്പേസ് അല്ല ഇത് ഈ മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറച്ച് പേർക്ക് മാത്രം വേണ്ടി ഒരു റിസർവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കന്നഡ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ യു ആർ നോട്ട് വൺ എമോങ് ദാറ്റ് മില്യൺസ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഓഫ് ഡെവലപ്പ് അങ്ങനെയല്ല ഇത് നിങ്ങൾ കുറച്ച് ചെറിയൊരു സെറ്റിനുള്ളിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യവും വളരെ ഇമ്പാക്ട്ഫുൾ ആണ് വളരെ ചെറിയ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഫോണ്ടുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ ആയിരക്കണക്കിന് ഫോണ്ടുകൾ നിങ്ങളെ പറ്റി നിങ്ങൾ കേട്ടുകയാണ് അപ്പം ഈ ആയിരക്കണക്കിന് ഫോണ്ടുകൾ ഇംഗ്ലീഷിലൊക്കെ ഉണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിന്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ അതിലിപ്പോ പുതുതായിട്ട് ഒരാൾ വന്നിട്ട് പുതിയൊരു ഫോൺ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആര് നോട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല അത് വേഗം തിരിച്ചറിയാൻ പോലും പറ്റില്ല ബാക്കിയുള്ള ഫോണ്ടുകളിൽ ഇടയിൽ പക്ഷെ മലയാളത്തിൽ ഇന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം രണ്ട് ഡസനോളം ഫോണ്ടാണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ അതിൽ നിങ്ങൾ
ഇരുന്നിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഈ ഫീൽഡിലുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്പൊ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് അതിൻ്റെതായ പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകും മലയാളം കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാത്തോ മലയാളത്തിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസും അതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാതെ ചെയ്ത അതിൻ്റെതായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ പറയുന്നത് നമ്മൾ പ്രിവിലേജ് ടു ഡു ദിസ് സോൾവ് ദിസ് പ്രോബ്ലം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ളതാണ് അതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലാംഗ്വേജ് കമ്പ്യൂട്ടിങ് അതും ഒരു നോൺ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിന്റെ ഒരു ഗ്ലാമർ എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം ആ ഈ ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ട് മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിങ് ഒരു സാധാരണ ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മലയാളം നന്നായിട്ട് വായിക്കാൻ പറ്റും അതിന് ഫോണ്ടുകൾ വേണം റെൻഡറിങ് വേണം ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഇത് രണ്ടും ആണ് ഫൗണ്ടേഷൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇത് രണ്ടും ഞാൻ നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ സോൾവ് സോൾവ് ചെയ്താണ് ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തി പത്തോട് കൂടി നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്താണ് ഇത് ടെക്നിക്കൽ പാർട്സ് പക്ഷെ അത് മാസ് ആൾക്കാരിൽ എല്ലാവരിലേക്കും എത്തുന്ന ഒരു സാഹചര്യം വളരെ സ്ലോ ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ അതിന് പല കാര്യ കാരണങ്ങളും ഉണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ഇങ്ങ ഈ ഇംഗ്ലീഷ് അല്ലാത്ത രീതിയിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അത് അതൊന്ന് പിന്നെ രണ്ടാമത് ഇതൊക്കെ സാധ്യമാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ ഉള്ളൊരു അറിവ് ഉണ്ടായി വരുന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെ മൊബൈൽ ഫോൺ ബൂം അതായത് ഒരു രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് പതിനഞ്ച് കാലഘട്ടത്തിൽ മൊബൈൽ ഫോണുകളിലും മലയാളം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയ കാലം മുതലാണ് ഫോണ് തന്നെ കുറെ വരുന്നതും അതിൽ തന്നെ ആൾക്കാർ മനസ്സിലാക്കുന്നതും അപ്പൊ അതിന്റെ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതാണ് വന്നൊരു ചലഞ്ച് പക്ഷെ അതേസമയം നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ഫീൽഡിൽ ഒരുപാട് മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ടൈപ്പ് എഞ്ചിനീയറിങ്ങും ഫോണ്ടും എന്ന് പറഞ്ഞ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളും പുതിയ ഫോണുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയി ഇൻപുട്ട് ടൂളുകൾ എല്ലാ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റങ്ങളിലും പ്രത്യേകിച്ച് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ കിട്ടുന്ന രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളത് ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഒരു ഒരു ലെയർ ഒരു ലെയർ ഓഫ് മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിങ് വളരെ ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അതിന്റെ മുകളിലാണ് നമുക്ക് ഡാറ്റ പ്രോസസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് വരുന്നത് അതിലൊന്നാണ് സെർച്ച് സോർട്ട് അതുപോലെയുള്ള അൽഗോരിതങ്ങൾ ബേസിക് ആയിട്ട് മലയാളം പ്രോസസ് ചെയ്യാനുള്ള അൽഗോരിതങ്ങളുടെയും അത് അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കുറെ പ്രോഗ്രാമുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അതിനെ പറ്റിയിട്ടും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാൻ പോയാൽ കുറെ സമയം പിടിക്കും പക്ഷെ ഇംഗ്ലീഷ് പോലെ തന്നെ ഒരു കണ്ടന്റ് ആണ് മലയാളം എന്നും അതിൽ തന്നെ സെർച്ച് സോർട്ട് അതുപോലെ ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്തൊക്കെ അൽഗോരിതങ്ങൾ ഉണ്ട് അതൊക്കെ മലയാളത്തിൽ പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗിന്റെ പുറത്ത് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അൽഗോരിതങ്ങൾ ഇതാണ് ഒരു സെക്കൻഡ് ലെയർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പിന്നെ തേർഡ് ലെയർ യൂസർ ഫേസിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് ഈ അൽഗോരിതങ്ങളിൽ പുറത്തുള്ള യൂസർ ഫേസിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അതിലാണ് നമ്മൾ ഈ സ്പെൽ ചെക്കറ് ടെക്സ്റ്റ് ടു സ്പീച്ച് ഒപ്റ്റിക്കൽ ക്യാരക്ടർ റെക്കഗ്നേഷൻ അതുപോലെയുള്ള ഈ നാച്ചുറൽ ലാംഗ്വേജ് പ്രോസസ്സിങ്ങിനെ കുറച്ചുകൂടി ഗ്ലാമറസ് ആയിട്ടുള്ള ഈ നെയിം ഡെൻറ്റിറ്റി റെക്കഗ്നേഷൻ മെഷീൻ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഗ്രാമർ ചെക്ക് അതുപോലെയുള്ള കുറെ ഫീൽഡുകൾ വരുന്നത് പക്ഷെ ഈ മുകളിലെ ലെയർ എല്ലാം ഇപ്പോഴും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പം ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മലയാളം കണ്ടന്റ് ഉണ്ട് ഇൻപുട്ട് ടൂളും ഫോണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഈ കണ്ടന്റിനെ എങ്ങനെ മീനിങ്ഫുൾ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം എന്നുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് ഇപ്പം ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രോബ്ലം ഈ ഇത് വേറെ ഏതെങ്കിലും കമ്പനിക്കാർ സോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് അവരൊക്കെ സോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ വെച്ചാൽ അവരും സോൾവ് ചെയ്തിട്ടൊന്നും ഇല്ല അവർ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത് മെഷീൻ ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന അൺസൂപ്പർവൈസ് ലേണിംഗ് ഡീപ്പ് ലേണിംഗ് എന്നുള്ള ടെക്നിക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് പക്ഷെ അതേസമയം ഗിവൺ സം മലയാളം കണ്ടന്റ് കുറച്ച് മലയാളം കണ്ടന്റ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് എത്രമാത്രം സെൻസ് എത്രമാത്രം സെമാൻറ്റിക് മീനിങ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ക്രൂഷ്യൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ അവിടെയാണ് മലയാളത്തിന്റെ വ്യാകരണം നമ്മൾ പലയിടത്തും മലയാളത്തിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന വ്യാകരണം എങ്ങനെ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ പഠിപ്പിക്കാം എന്നുള്ളത് ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോട്ടയത്ത് ഇന്നലെ മഴ പെയ്തില്ല
അപ്പൊ അതൊരു ഒരു ഡൊമൈൻ സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ടെക്സ്റ്റ് ഒരു സ്പീച്ച് റെക്കഗ്നേഷൻ വേണമെങ്കിൽ നടക്കും മെഷീൻ ട്രാൻസ്ലേഷൻ വേണമെങ്കിൽ നടക്കും വിത്ത് ഗിവൺ ഒരു ക്വാളിറ്റിയുടെ ഏറ്റ കുറച്ചിനനുസരിച്ച് നടക്കും പക്ഷെ നൺ ഓഫ് ദം ടെൽസ് എനിത്തിങ് അബൌട്ട് ദ ലാംഗ്വേജ് നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജിന്റെ ഒരു പ്രോബ്ലവും അതിന്റെ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് സൈഡിൽ സോൾവ് ആവുന്നില്ല അപ്പൊ ആ ഏരിയയിലാണ് നമ്മളിപ്പോ പ്രധാനമായിട്ടും ഫോക്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിലാണ് നമ്മൾ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നത് അതിലാണ് മോർഫോളജി അനലൈസർ എന്ന് പറയുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ ഓൺ ഗോയിങ് പ്രോജക്ട് അതിപ്പോ ഇംഗ്ലീഷിലാണെങ്കിലും അവരെല്ലാം ഈ മെഷീൻ ലേണിംഗ് ഡീപ് ലേണിംഗ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ എത്തുന്നതിന് മുന്നേ അവരും ഈ സ്റ്റേജ് കൂടെ കടന്നിട്ടാണ് ഡീപ് ലേണിംഗിൽ എത്തുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് ഇംഗ്ലീഷിനെ പോലെയുള്ള ഒരു ഭാഷയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ ഉള്ള നാച്ചുറൽ ലാംഗ്വേജ് പ്രോസസ്സിങ്ങിന്റെ കാപ്പബിലിറ്റീസിലേക്ക് നേരിട്ട് എത്താൻ പറ്റുമോ എന്നാണ് എല്ലാവരും തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ എത്താൻ പറ്റും എന്നാണ് തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല അതിന് പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉണ്ട് ഒന്നാമത്തെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് മലയാളം തന്നെ മലയാളം എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മലയാളികളായത് കൊണ്ട് നമുക്ക് പലപ്പോഴും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ലായിരിക്കും പക്ഷെ ലോകത്തിലെ എല്ലാ ഭാഷകളും എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ സങ്കീർണമായിട്ടുള്ള ഒരു വാചകഘടനയും ഗ്രാമറും ഒക്കെ നിലനിൽക്കുന്ന ഭാഷകളിൽ ഒന്നായിട്ടാണ് മലയാളത്തെ കണക്കാക്കുന്നത് മലയാളം അടങ്ങുന്ന ദ്രവീഡിയൻ ദ്രവീഡിയൻ ഭാഷകൾ തമിഴ് അടങ്ങുന്ന കുറച്ച് ഭാഷ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളല്ലേ ദേവനാഗിരി എഴുതുന്ന ഭാഷകളെ പറ്റിയിട്ടല്ല പറയുന്നത് മലയാളം പോലുള്ള ഭാഷകൾ പിന്നെ ഇതേ കാറ്റഗറിയിലാണ് വരുന്നത് ഫിനിഷ് തുർക്കിഷ് ജർമ്മൻ എന്ന് പറയുന്ന കുറച്ച് ഭാഷകൾ ടൈപ്പോളജിക്കലി കോംപ്ലക്സ് എന്നോ മോഫോളജിക്കലി കോംപ്ലക്സ് ലാംഗ്വേജ് എന്നൊക്കെ പറയും അതിന് കാരണം നമുക്ക് നമ്മുടെ വക്കാബുലറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫിനൈറ്റ് ആണ് ഞാൻ ഈ പ്രോബ്ലം സ്പേസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാണ് നമ്മൾ എന്താണ് ഈ മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിൽ ഇപ്പം വലിയൊരു പ്രോഗ്രസ് ഉണ്ടാവാത്തത് എന്ത് ഏരിയയിലാണ് ഇപ്പം ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ ഇമ്പാക്ട് അതാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിൽ ഈ കോംപ്ലക്സിറ്റി ലാംഗ്വേജിന്റെ കോംപ്ലക്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നാറ്റീവ് മലയാളം സ്പീക്കേഴ്സിന് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല പക്ഷെ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ സംബന്ധിച്ചോളം നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് ആയിട്ടൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്താൽ മനസ്സിലാകും അതിൽ ഒരു ഫൈനൈറ്റ് വക്കാബുലറി ഉള്ളൊരു ഭാഷയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് റിലേറ്റീവ്ലി ഫൈനൈറ്റ് എന്ന് പറയാൻ പക്ഷെ മലയാളത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് വാക്കുകൾ എത്ര വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കാം അല്ലെ കോവിഡിനെതിരെ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് നോക്ക് ഇത് ഡിക്ഷണറിയിൽ ഉണ്ടോ ഇല്ല കോവിഡും ഇല്ല ഇനിയിപ്പോ എതിരെ കോവിഡ് ഇത് രണ്ട് വാക്കും ഡിക്ഷണറിയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ കോവിഡിനെതിരെ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഒരു മൂന്നാല് മാസം മുന്നേ ഉണ്ടാക്കിയ വാക്കാണ് നമ്മൾക്ക് വാക്കുകൾ എത്ര വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാം അപ്പൊ ഈ വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കാം ഈ കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനെ നമുക്ക് ഒരു വാക്കുന്ന് വേറൊരു വാക്ക് എല്ലാം കൂടി കൂട്ടിച്ചേർത്ത് പുതിയ പുതിയ വാക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കാം അതാണ് ഈ കവികളൊക്കെ നിറയെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒറ്റ വാക്ക് ഒറ്റൊരു വാക്കായിരിക്കും പക്ഷെ അതിനുള്ളിൽ നിറയെ നിറയെ വാക്കുകൾ ഉണ്ടാവും അത് എങ്ങനെ കൂടിച്ചേരുന്നു എന്നുള്ളത് മലയാളിയെ സംബന്ധിച്ചോളം ആരും പഠിപ്പിക്കണ്ട നമുക്കറിയാം അത് എങ്ങനെ കൂട്ടിച്ചേർക്കണം എന്നുള്ളത് പക്ഷെ ഇതെങ്ങനെ കൂട്ടിച്ചേർന്നു ഇതിൽ എന്തൊക്കെ വാക്കുകളുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാലാണ് നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിനെ സംബന്ധിച്ചോളം കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതിനൊരു ചെറിയൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം കോട്ടയത്തേക്കുള്ള ട്രെയിൻ എപ്പോഴാണ് എത്ര വാക്കുണ്ട് അതിൽ രണ്ട് വാക്കേ ഉള്ളൂ കോട്ടയത്തേക്കുള്ള ട്രെയിൻ എപ്പോഴാണ് പക്ഷെ അതില് അതിൽ ഒരു ഹൗ അല്ല വെൻ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം വരുന്നുണ്ട് ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അതെ ട്രെയിൻ ഉണ്ട് എപ്പോൾ എന്നുള്ളതുണ്ട് ആണ് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് അതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ പറയുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി ആകെ രണ്ട് വാക്കിന്റെ ഉള്ളിൽ ഫ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് എല്ലാം കൂടി ഫ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ ഇതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഇംഗ്ലീഷ് സെന്റൻസ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാൻ പറ്റും വെനീസ് ദ നെക്സ്റ്റ് ട്രെയിൻ ടു കോട്ടയം അതിലെല്ലാം പീസ് പീസ് ആയിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് എല്ലാം വേറെ വേറെ കിടക്കുന്നു നമുക്ക് എല്ലാ വാക്കുകളും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു പ്രശ്നമില്ല മലയാളത്തിനെ സംബന്ധിച്ചോളം ഇതെല്ലാം ഉള്ളിൽ കിടക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിനുള്ളിൽ തന്നെ കോട്ടയത്തേക്കുള്ള എന്നുള്ളത് തന്നെ റീജിയൻ ആയിട്ടുള്ള ഡയലക്ട്സും അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരാൻ പറ്റും പക്ഷെ
പക്ഷെ ഈ ഹലോ വേൾഡ് എഴുതുന്ന ഒരു സ്റ്റുഡൻറ് ഈ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പഠിക്കുന്ന ആള് ചിലപ്പോൾ ഹലോ വേൾഡ് മാറ്റിയിട്ട് സ്വന്തം പേര് എഴുതി നോക്കും അത് ഇംഗ്ലീഷിലായിരിക്കും പക്ഷെ ഒരിക്കൽ പോലും ഞാൻ പലരോടും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കൽ പോലും ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റിക്ക് വേണ്ടി പോലും സ്വന്തം പേര് അവിടെ മലയാളത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ട് അത് പ്രിന്റ് ചെയ്യുമോ എന്ന് നോക്കിയിട്ടില്ല അല്ലെ അപ്പം സീലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മെയിൻ എഴുതും പ്രിന്റ് എഫ് എഴുതിയിട്ട് ഒരു പ്രോഗ്രാമൊക്കെ എഴുതും പക്ഷെ ആ സ്ട്രിങ് മലയാളമാകുമോ എന്നുള്ളത് പലരും ആലോചിച്ചിട്ട് പോലും ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത വന്നിട്ടേ ഇല്ല അത് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലില്ല ടീച്ചിങ് പ്രോസസ്സിലില്ല എന്തോ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് സ്റ്റുഡൻസ് നോക്കാറില്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ സോർട്ടിങ് അൽഗോരിതങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ കുറെ ഇംഗ്ലീഷ് വാക്ക് എഴുതി സോർട്ട് ചെയ്യും എന്തുകൊണ്ട് അവിടെ കുറച്ച് മലയാളം വാക്ക് എഴുതി കൊണ്ട് എഴുതിയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ഒരു പ്രോഗ്രാമറ്റിക് എറാവുമോ അതെങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് ചിന്തിക്കുന്നില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊരു പ്രോഗ്രാമർ ആവുകയാണ് പക്ഷെ ഒരിക്കലും നിങ്ങളൊരു മലയാളി പ്രോഗ്രാമർ ആവുന്നില്ല അപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ യു ആർ ജസ്റ്റ് ബിക്കമിങ് വൺ എമോങ് മില്യൺസ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാമേഴ്സ് അവിടെയാണ് അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഭാഷയെ ഇഗ്നോർ ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നത് പിന്നീട് നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഈ പ്രോബ്ലത്തിനെ മീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും ഐ ഓപ്പണിംഗ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒരു ഒരു ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബൈറ്റല്ല മലയാളത്തിലെ ആ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബൈറ്റ് അല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ബൈ ഒരു ഒരു സ്ട്രിങ്ങിൽ എത്ര ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്ര ബൈറ്റ് ഉണ്ട് നോക്കിയാൽ മതി എന്നുള്ളൊക്കെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ അൺലേൺ ചെയ്യേണ്ടി വരും അവിടെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ സ്ട്രിങ് ലെങ്ത് എത്ര ആണെന്നൊക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കോളേജുകളിലൊക്കെ ലാബിലൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അവരൊക്കെ ഞെട്ടിപ്പോകാറുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ പഠിച്ചതൊന്നുമല്ല സ്ട്രിങ് ലെങ്ത് സ്ട്രിങ് കമ്പാരിസൺ അവർ പഠിച്ചതല്ല സ്ട്രിങ് സെർച്ച് അങ്ങനെയല്ല സ്ട്രിങ് സോർട്ട് ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെയല്ല മീൻസ് യു ആർ ജസ്റ്റ് ലേണിങ് ഹൗ ടു പ്രോസസ് ഇംഗ്ലീഷ് യൂസിങ് ദീസ് സി ലൈബ്രറീസ് അതിപ്പോൾ പൈത്തൺ ആവട്ടെ വേറെ ഏത് ലാംഗ്വേജ് ആവട്ടെ അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഫണ്ടമെന്റലി നമ്മൾ നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം തന്നെ ഒന്ന് അതായത് ഞാൻ മൊത്തത്തിലല്ല പറയുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിലെ പഠിക്കുമ്പം ഒന്നുകിൽ കോളേജിന്റെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പുറത്ത് നമ്മളൊന്ന് റീത്തിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ പുറത്താണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പ്രോഗ്രാം എഴുതിയിട്ടൊന്നും റിയൽ വേൾഡിൽ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വളരെ ചെറിയ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ട്വിറ്ററൊക്കെ തുടങ്ങിയ കാലത്ത് നൂറ്റി നാൽപ്പത് അക്ഷരങ്ങളായിരുന്നു അതിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ചിലവർക്കൊക്കെ പരിചയമുണ്ടാവും ടി ടി എ നൂറ്റി നാൽപ്പത് ക്യാരക്ടേഴ്സ് അപ്പൊ അതിന്റെ ആദ്യ കാലത്ത് ഈ നൂറ്റി നാൽപ്പത് അക്ഷരങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മലയാളത്തിൽ നമ്മുടെ ഒരു കണക്ക് വെച്ചിട്ട് നൂറ്റി നാൽപ്പത് അക്ഷരങ്ങൾ എല്ലാവരും എഴുതിയിട്ട് ട്വിറ്ററിന് തെറി പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു നൂറ്റി നാൽപ്പതിന്റെ മൂന്നിൽ ഒന്നേ നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളായിരുന്നുള്ളൂ അതിന് കാരണം ട്വിറ്ററൊക്കെ ചേർന്ന് ഇപ്പൊ അവര് ഇംഗ്ലീഷ് പോലെ തന്നെ ബൈറ്റ് എണ്ണി തുടങ്ങി ബൈറ്റ് എണ്ണിയപ്പം മലയാളത്തിന്റെ കാര്യം വരുമ്പോൾ ഒരക്ഷരത്തിന് മൂന്ന് ബൈറ്റ് വേണമെന്നുള്ള ചിന്ത ആ ട്വിറ്ററൊക്കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഫേമസ് ആയ കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം മലയാളത്തിന്റെ എഴുതുമ്പം ഇംഗ്ലീഷുകാർ എഴുതുന്നതിന്റെ മൂന്നിലൊന്നാണ് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റിയിരുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മള് നെയിം എട്ട് നെയ് എട്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് നിങ്ങൾ നെയിമിൽ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് യൂസർ നെയിമിൽ എന്ന് പറയും അത് ബൈറ്റ് വഴിച്ച് എണ്ണിയിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ പേരിന്റെ ഒരു രണ്ടോ മൂന്ന് രണ്ടക്ഷരം കഴിഞ്ഞാൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പം ഈ റിയൽ വേൾഡ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മള് ശരിക്കും ഒരു ഐ ഓപ്പണറാണ് ഒരു ഞാൻ ഇത് കേൾക്കുന്ന എല്ലായിടത്തും പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ഗോ ആൻഡ് റൈറ്റ് എ ഹലോ വേൾഡ് ബട്ട് നോട്ട് ഹലോ വേൾഡ് നിങ്ങളുടെ പേര് മലയാളത്തിൽ അപ്പൊ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതൊരു റാബിറ്റ് ഹോൾ ആവും അവിടെ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ മലയാളത്തെ അക്ഷരമാല പഠിച്ചു തുടങ്ങും ഏത് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിലെ അക്ഷരമാല ഡിജിറ്റൽ അക്ഷരമാല പഠിച്ചു തുടങ്ങും അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പക്ഷെ പൈപ്പൺ ത്രീയിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമ്മളിത് എഴുതിയിട്ട് ഈ പ്രിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ
ഇതെന്താ സ്ക്രീനിൽ നേരെ കാണത്ത് ഓ ഫോൺ ഉണ്ട് എവിടെ ഫോൺ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ആ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ലാത്ത ഈ ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലംസിൽ ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ മാത്രം സ്റ്റക്കായി നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ മെയിൻ ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങില് നമ്മൾ ഒരു ഒരു ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനത്തെ പ്രോഗ്രസ് ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഹൈ എൻഡ് കാര്യങ്ങൾ കാര്യങ്ങളിലേക്കുള്ള പാത്തിൽ നമ്മളൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മോഫോളജി അനലൈസർ അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ വേറൊരു എൻഡിൽ ഇതിനെ കംപ്ലീറ്റ്ലി അണ്ടർ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ട്രെൻഡ് എമൗണ്ട് പ്രോഗ്രാമേഴ്സ് ആൻഡ് ഡെവലപ്പേഴ്സ് റിസർച്ചേഴ്സിന്റെ ഇടയിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ബേസിക്കലി തിങ്കിങ് ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് സിമിലർ ടു ഇംഗ്ലീഷ് ദിസ് ഇസ് എ സോൾഡ് പ്രോബ്ലം ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് സോ ഐ കൻ ജസ്റ്റ് യൂസ് ഇറ്റ് ഫോർ മലയാളം എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഇതാണ് മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിൽ ഇപ്പോഴുള്ള ഒരു ചലഞ്ച് പക്ഷെ എന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ഫോക്കസ് അല്ലെങ്കിൽ എസ് എം സി തന്നെ ഇപ്പം ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് പതിയെ പതിയെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ഇന്റർവ്യൂകളിലൊക്കെ വന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് തോന്നുന്നു യൂസർ ബേസ് വളരെയധികം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിന്റെ അത് എന്റെ എന്റെ യൂസേഴ്സ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിങ് എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആവാം ഇവരൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഡിസ്കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പം എസ് എം സി ഒക്കെ ഒരു പത്ത് കൊല്ലമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടും വലിയ യൂസർ ബേസ് ഒന്നും കിട്ടാത്തത് ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഓ ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ഇവരെയൊക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം എന്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിനും പുതിയ ലൈബ്രറികളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്തു വെച്ചത് യൂസേഴ്സിൽ എത്തിക്കാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്റെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ നല്ലൊരു ഭാഗം തന്നെ ഇപ്പം ചിലവാക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ കസ്റ്റമർ കെയർ ടൈപ്പ് പരിപാടികൾ കൂടെ ഒരുപാട് പേരെ സഹായിക്കുന്നതിൽ കൂടെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് റിവാർഡിങ് ആണ് പക്ഷെ അതേസമയം അത് സ്കെയിലപ്പ് ചെയ്യില്ല അപ്പൊ ഈ ഒരു ഡിജിറ്റൽ ലിറ്ററസി അതുപോലുള്ള രീതിയിലൊക്കെ പരിപാടികളൊക്കെ നമുക്ക് വേണ്ടി വരും അത് പക്ഷെ വേറൊരു സൈഡാണ് ടെക്നോളജി സൈഡല്ല ഇതിന്റെ ഒരു യൂസർ ബേസിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു അതിലാണ് എനിക്ക് വലിയൊരു കൺസേൺ ഉള്ളത് സെക്കൻഡ് ഈ വളർന്നു വരുന്ന കേരളത്തിലെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇപ്പോഴത്തെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നവര് ഇവരിലേക്ക് ഈ മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിന്റെ ബേസിക്സ് എത്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമുക്ക് ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ആയിട്ടോ ഇപ്പം പ്രതീക്ഷ ഇപ്പൊ ഈ പരിപാടി തന്നെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ചില ചിലർക്ക് പുതുതായ കുറെ കാര്യങ്ങളായിരിക്കാം ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു പുതിയൊരു ഫീൽഡ് തുറന്നിടും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ നാരോ സ്പേസ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മാത്രം കളിക്കാവുന്ന കളിക്കളമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വേറെ ആരും ഇല്ല അതേസമയം ഈ ഫീൽഡിൽ ഒരു ഒരുപാട് ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് വരികയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ കണ്ടന്റ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് ഇൻഡസ്ട്രി വരാൻ പോവുകയാണ് കണ്ടന്റ് മുകളിലുള്ള ഒരുപാട് പ്രോസസ്സിങ് അത് പല കാര്യങ്ങൾക്കായാലും വരുന്നുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ സംഭവിച്ച പോലുള്ള ആ ഭൂമി എന്തുകൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ എൻ എൽ പി വളരെ ജോബ് ആയിട്ട് എൻ എൽ പി ഫീൽഡിൽ ഒരുപാട് ജോബ് ഒക്കെ കിട്ടുന്ന ഒരു ഫീൽഡാണ് അതിന്റെ ചെറിയൊരു അംശം നമുക്ക് മലയാളത്തിലേക്കും വരികയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് വരാൻ പോവാണ് ഇപ്പോഴത്തെ തന്നെ ഇൻഫോർട്ടൈൻമെന്റ് ഏരിയയില് ഇൻഫോർട്ടൈൻമെന്റ് ഏരിയയിൽ ഈ മലയാളം കണ്ടന്റ് യൂസേഴ്സിന് പ്രസന്റ് ചെയ്യാന്നുള്ള ഏരിയയിൽ ഇതിന്റെ ഒരുപാട് ആസ്പെക്ട്സ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ന്യൂസ് മുതലായിട്ടുള്ള കണ്ടന്റ് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ പിന്നെ മൂന്നാമത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉള്ള കാര്യങ്ങളിൽ പിന്നെ നാലാമത് ഇതിന്റെ ഒക്കെ മുകളിലുള്ള ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിംഗ് വഴി ഡാറ്റ ഇന്റലിജൻസ് അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ ഈ കോവിഡിന്റെ കാലത്തും ഇതൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഒരു ചെറിയൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വോട്ടർ പട്ടിക വോട്ടർ പട്ടിക മലയാളത്തിലുണ്ട് ഈ മലയാളത്തിലെ വോട്ടർ പട്ടിക എന്ന് ഒരു പേര് കണ്ടുപിടിക്കണം വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഒരു പ്രോഗ്രാമർ പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല അത് എത്രമാത്രം സങ്കീർണമാണെന്ന് അറിയാൻ ജസ്റ്റ് പറ
അതെ 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 ഈ കുറെ കാര്യങ്ങൾ അതായത് ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് കമ്പ്യൂട്ടിങ് അൺലേൺ ചെയ്തിട്ട് റീലേൺ ചെയ്യുന്ന മലയാളത്തിൽ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഇത് നോൺ ലാറ്റിൻ ഭാഷകൾക്ക് എല്ലാം സെയിം ആണ് പ്രത്യേകിച്ചും ഞാൻ വിക്കിമീഡിയ ഫൗണ്ടേഷനിലാണ് ഇപ്പൊ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ വിക്കിമീഡിയ ഫൗണ്ടേഷനിൽ ഏകദേശം മുന്നൂറ് ഭാഷകളുടെ ഏകദേശം അതിന്റെ ചുമതലയുണ്ട് എനിക്ക് എന്റെ ലാംഗ്വേജ് എഞ്ചിനീയറിങ് അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അൺലേണിങ് ആൻഡ് റീലേണിങ് ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് എന്നെ ശരിക്കും സഹായിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ഏറ്റവും കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഷ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മള് നമുക്ക് ബാക്കി ഭാഷകളുടെ കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും ഇംഗ്ലീഷ് പോലെ തന്നെ അല്ല നമുക്ക് കൂടുതൽ റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ആ ഭാഷകളൊക്കെ റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് മലയാളത്തിനോടാണ് ഇംഗ്ലീഷിനോടല്ല അതിന്റെ കോംപ്ലക്സിറ്റീസ് ഇംഗ്ലീഷ് ബേസ്ഡ് കാര്യങ്ങളല്ല പറയുന്നത് നോൺ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷകളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇത് നമുക്ക് എല്ലാ ഭാഷകളിലും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും കുറെ കാര്യങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ യൂണിക്കോഡ് അതിന്റെ ഓപ്പൺ ടൈപ്പ് അതിന്റെ ലിഗേജ് ക്ലസ്റ്റർ ഇതെല്ലാം ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കോംപ്ലക്സ് സ്ക്രിപ്റ്റുള്ള ബാക്കി ഭാഷകൾ കൂടി നമുക്കൊരു ഓപ്പൺ സ്പേസ് കിട്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഏഴ് കമേഴ്സിനുള്ള ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് നമുക്ക് ഈ ഫീൽഡിൽ കിട്ടും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ ആദ്യമായിട്ട് ഈ ഫീൽഡിൽ വരുന്നതിന്റെ കുറെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എല്ലാവർക്കും കിട്ടും കാരണം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡിമാൻഡ് കൂടാനും അതേസമയം ആരും ഈ ഫീൽഡിൽ ഇല്ലാത്തതും പ്രത്യേകിച്ച് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫീൽഡിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കോഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ല മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിങ് എന്നുള്ളത് ആരും പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ അതേസമയം ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഉദാഹരണത്തിൽ നിങ്ങൾ രാവിലെ എണീച്ചിട്ട് ഐ സിയിൽ ഒരു ചളി വായിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ബാക്കിൽ മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിങ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ബാക്കിൽ ഒരു മലയാളം ഫോൺ ഉണ്ട് ആർക്കോ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ആ മലയാളം കൃത്യമായിട്ട് റെൻഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഒരു നിങ്ങൾ രാവിലെ ഒരു ചിരിയുടെ പിന്നിൽ എസ് എം സിയുടെയും കുറെ ഫോണിന്റെ ഡെവലപ്പേഴ്സിന്റെയും ഇൻപുട്ട് ടൂളുകളുടെയും ഒക്കെ ഒരു എഫേർട്ട് ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് തന്നെയാണ് ഒരു രസവും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫീൽഡിലുള്ള ശരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നേരത്തെ ഇപ്പൊ ബാക്കി ഏത് പ്രോജക്ട് ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഹാപ്പിനെസ് ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടില്ല നിങ്ങൾ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് നിങ്ങൾ പത്രത്തിലോ പുറത്ത് എവിടെ നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈലിൽ തന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത വർക്ക് ആൾക്കാർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു വിത്തൗട്ട് നോയിങ് അതാണ് അതിന്റെ ഒരു രസം അതിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കുറച്ച് ഫൗണ്ടേഷൻ കാര്യങ്ങൾ ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫേഴ്സ് ഫ്രം ഇംഗ്ലീഷ് എന്നുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നല്ല പഠിക്കാനുള്ളത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കുറെ കാലം മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നടന്നിട്ടുള്ള ഈ സ്ട്രിങ് എന്താണ് ഡാറ്റ എന്താണ് എന്നുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കൽ അതൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പിന്നെ നമ്മുടെ വലിയ ഒരു നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഭാഷയെ പറ്റി നമുക്കുള്ള അറിവാണ് അത് വേറെ ആർക്കും ഇല്ലാത്ത നമുക്ക് മാത്രമുള്ള ഈ അറിവിന്റെ മുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അപ്പൊ പുതുതായിട്ട് പഠിക്കാൻ വരുന്ന ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഉള്ളത് കുറച്ച് ഈ ഫീൽഡിൽ നടന്ന കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടും ഇപ്പൊ ഉള്ള നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രോജക്റ്റുകളെ പറ്റിയിട്ടും ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതായിരിക്കും അതിന്റെ ഒരു കാര്യം അതിൽ തന്നെ പലപ്പോഴും ആൾക്കാരെ തെറ്റി തെറ്റി പോകുന്ന ഒരു കാര്യം മലയാളം ടൈപ്പ് ചെയ്യുക മലയാളം വായിക്കാൻ അറിയുക കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കാൻ അറിയുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എൻഡ് യൂസറിന് മാത്രമല്ല ഒരു ഡെവലപ്പറിനും ഫസ്റ്റ് പഠിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ മലയാളം എഴുത്തൊക്കെ പണ്ടേ നിർത്തി കാണും അപ്പം മലയാളം എഴുത്താനല്ല പറയുന്നത് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന ഒരു യൂസർ ആവുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നതാണ് ഒരു ഫസ്റ്റ് യൂസർ ആവുക മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ മലയാളം കണ്ടന്റ് കമ്പ്യൂട്ടറുകളിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു യൂസർ ആവും ഇന്നലെ ലോക്കലൈസേഷനെ പറ്റി പറഞ്ഞിരുന്നു പലപ്പോഴും അറിവില്ലാത്ത കാര്യവും നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ എല്ലാം മലയാളത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ
ഞാൻ പറയാത് കാരണം ഇത് പറയാൻ കാരണം ഞാൻ ഈ ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലേക്ക് എത്തിയതും ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റികളിലെ പ്രാക്ടീസ് എല്ലാം ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കുന്നതും ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടാണ് അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതിലെ ടെക്നോളജി ആയാലും പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആയാലും അതുപോലുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ട്രൈ ടു സോൾവ് എ പ്രോബ്ലം അത് യൂസേഴ്സിന് ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാവണമെന്നൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഫോർ ഫൺ അതാണ് ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പറ്റും അതിൽ പലരും ഒരു ഫിക്ഷൻ രീതിയിലൊക്കെ നമുക്ക് പറയാനൊക്കെ പറ്റും ചിലപ്പോൾ അതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ഈ ഫീൽഡിലേക്കൊക്കെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊണ്ടുവരാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ പലപ്പോഴും ഈ ഇംഗ്ലീഷിന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം ഇപ്പൊ ഈ ഫോണിനോടൊക്കെ നമുക്ക് മലയാളം പറഞ്ഞിട്ട് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഇപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളെ പോലെ തന്നെ അല്ലെ അതായത് ഇപ്പൊ ഋഷിക്ക് അഞ്ഞൂറ് രൂപ കൊടുക്ക് എന്ന് നമ്മൾ ഫോണിൽ ഒരു പേഴ്സണൽ അസിസ്റ്റന്റിനോടൊക്കെ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞാൽ അതെല്ലാം കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാലം ഇതൊരു വെറുതെ ഒരു തമാശയ്ക്ക് ഒരു ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്ന കാര്യമാണ് അതേസമയം ഈ കുറച്ച് ഫാർ ആയിട്ട് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലാംഗ്വേജ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ആയിരിക്കും ഈ ഹ്യൂമൻസും മെഷീൻസും തമ്മിലുള്ള ബ്രിഡ്ജ് ഇത് എത്രത്തോളം നമ്മുടെ ഈ മെഷീൻസ് എല്ലാം മൊബൈൽ ഫോൺസും അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം എത്രത്തോളം എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതിന്റെ എന്നുള്ളത് ഈ ലാംഗ്വേജ് കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിലെ പ്രോഗ്രസിന് അനുസരിച്ചിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ നാച്ചുറൽ ലാംഗ്വേജിൽ ഹൗ വി ക്യാൻ കൺട്രോൾ ദീസ് മെഷീൻസ് എന്നുള്ളതാണ് ഫ്യൂച്ചർ ആയിട്ട് വരാൻ പോകുന്നത് അതേസമയം ഈ മെഷീൻസ് ആർ ഗോയിങ് ടു ബി വെരി വെരി ക്ലോസ് ടു യു പലപ്പോഴും ഇപ്പം ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്തൊക്കെ പറഞ്ഞ് അറിഞ്ഞതാണ് ഈ മൊബൈൽസും ഇന്റർനെറ്റ് മൊബൈൽ ഫോൺസും ഇന്റർനെറ്റും ഒക്കെ നമ്മൾ എത്രത്തോളം സഹായിക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു പേഴ്സണൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഡിവൈസസ് ആയിട്ട് മാറുകയാണ് എല്ലാം ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അപ്പൊ നമ്മൾ നമുക്കറിയുന്ന ഭാഷ ഈ നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ അസിസ്റ്റന്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു ഐഡന്റിറ്റിയുടെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഈ ഡിവൈസുകൾക്കും അറിഞ്ഞിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ എഫക്റ്റീവ്നെസ് തീരുമാനിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നാലാണ് നമുക്ക് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് അതിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുക നമുക്ക് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് അതിന് മനസ്സിലാവുക എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ഈ മനസ്സിലാവുക എന്നുള്ളത് ഞാൻ ടിപ്പിക്കൽ ടേംസിലല്ല പറയുന്നത് അത് കമ്പ്യൂട്ടേഷണലി ഒരു ഭാഷയെ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ എത്രമാത്രം അൺഅംബിയസ്ലി മനസ്സിലാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഫീൽഡിൽ മലയാളമല്ല ഏത് ഭാഷയാണെങ്കിലും എല്ലാ ഈ ഫീൽഡിലെ എല്ലാ പ്രാക്ടീഷണേഴ്സിന്റെയും ചലഞ്ച് അതിൽ എത്രമാത്രം മുന്നേറാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മെഷീൻ ട്രാൻസ്ലേഷൻ അതല്ലേ ഒരു 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 ഭാഷയിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതിനെ വേറൊരു ഭാഷയിലേക്ക് ആക്കണമെങ്കിൽ എത്ര എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ആ എഫക്റ്റീവ്നെസ്സിൽ നമുക്ക് മലയാളത്തിന് എത്രമാത്രം മുന്നേറാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഫീൽഡിൽ നമ്മൾ കാണാനിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഈ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഈ എത്രത്തോളം ഈ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എത്രത്തോളം കമ്പ്യൂട്ടറിന് മലയാളം നമ്മളെപ്പോലെ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതനുസരിച്ചിരിക്കും ഇതിന്റെ മുകളിലുള്ള വളരെ വിചിത്രങ്ങളും പലപ്പോഴും വളരെ നമുക്കൊക്കെ ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള അപ്ലിക്കേഷനുകളെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതിന്റെ മുകളിലായിരിക്കും അതെന്തൊക്കെ ഉണ്ടാകാം എന്നുള്ളത് ഓരോരുത്തരെയും ആ കാലത്തെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ആസ്വദി അനുസരിച്ചിരിക്കും പക്ഷെ ഫൗണ്ടേഷൻ ലെവലിൽ ഹൗ മച്ച് വി ക്യാൻ ടീച്ച് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് മലയാളം എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കാര്യം പക്ഷെ ഇതിന്റെ വിചിത്രമായിട്ടുള്ള വേറൊരു അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് പ്രോഗ്രാമേഴ്സ് ആണെന്നുള്ളൊരു ചെറിയൊരു വൈരുദ്ധ്യം ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ അതേസമയം ഈ മലയാളം ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകരുടെ റോൾ എന്ത് അല്ലെങ്കിൽ മലയാളം വ്യാകരണ വിദഗ്ധരുടെ റോൾ എന്ത് എന്നുള്ളത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഡിബേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അവരിതിലേക്ക് എത്രമാത്രം കണക്ട് ആവാനുണ്ട് എന്നുള്ളത് അത് ഇപ്പോഴും ഒരു നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മലയാളം മോർഫോളജി അനലൈസർ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയുമെങ്കിലും അതിൽ എത്രമാത്രം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് ഇതിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഡെവലപ്പേഴ്സിന്റെ ആ മലയാളം ഗ്രാമറിന്റെ അറിവിനെ
ഈ മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ടുപേർക്കും ഒരുപോലെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള ഒരു ഫീൽഡാണ് ഈ ഫീൽഡിലേക്ക് പ്രോഗ്രാമേഴ്സ് മാത്രമല്ലാതെ ലാംഗ്വേജിലെ ആൾക്കാർ കൂടി വരുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇത് കുറച്ചും കൂടി പെട്ടെന്ന് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഫീ അത് ഇതുവരെ സാധിച്ചിട്ടില്ല അതുകൂടി സാധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കുറെ കൂടി മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റും എന്നാണ് തോന്നുന്നത് അത് എഡ്യൂക്കേഷനിൽ വലിയ മാറ്റം കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം എം എ മലയാളമൊക്കെ പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഉണ്ട് അപ്പൊ അവര് ഗ്രാമറൊക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അവരിപ്പോ സന്ധി സമാസങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഈ സന്ധി സമാസമൊക്കെ പഠിക്കുമ്പം ഇപ്പം സന്ധിയാണെങ്കിൽ ദിത്വ സന്ധിയൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് പഠിക്കുമ്പോൾ ദിത്വസന്ധി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അക്ഷം ഇരട്ടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ എന്താണ് അവര് വിചാരിക്കുന്നത് ഈ പേപ്പറിൽ എഴുതിയ ക കാന്ന് ഇരട്ടിക്കുന്നതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് എല്ലാവിധ ചർച്ചകളും നടക്കുന്നത് അത് എന്റെ ഒരു ഡ്രീം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഗ്രാമർ പഠനം അവിടെ നിന്നിട്ട് ഈ അക്ഷരങ്ങളെല്ലാം ബൈറ്റുകൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു റീ ലേണിങ് എബൌട്ട് ഗ്രാമർ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ദിത്വസന്ധി എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ദിത്വമൊന്നും അല്ല അപ്പം ക എന്ന് എഴുതുന്നത് ക രണ്ട് പ്രാവശ്യം എഴുതിയ ദിത്വമാവില്ല കമ്പ്യൂട്ടറിൽ അതിലൊരു എന്താണ് ആഗമം ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം ചന്ദ്രക്കല വരുന്നില്ലേ അപ്പം ആ രീതിയിൽ റീ ലേൺ ചെയ്തിട്ട് സ്ട്രിങ് പ്രോസസ്സിങ്ങിന്റെ മോളിൽ മലയാളം വ്യാകരണം പഠിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അതാണ് ഈ മലയാളം മോർഫോളജി അനലൈസർ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ മലയാളത്തിനെ ഡിജിറ്റലായി കണ്ടുകൊണ്ട് മലയാളം ഗ്രാമറിനെ റീലേൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെ റീലേൺ ചെയ്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും കാരണം പേന കൊണ്ടുള്ള എഴുത്ത് മാറ്റി ടൈപ്പിങ്ങിലാണ് മലയാളം നിലനിൽക്കുന്നുള്ള ഒരു കാലം വരുമ്പം ഈ പേപ്പറിൽ എഴുതുന്ന അക്ഷരങ്ങളുടെ ഒരു ആ ബേസിൽ മലയാളം പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല എന്ന് വരും ഈ സന്ധി സമാസങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പൊ ഇനി ഇങ്ങനെയാണ് പഠിക്കേണ്ടി വരിക അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ നമ്മളെ വ്യാകരണ നിയമങ്ങൾ ഒന്ന് അൽഗോരിതമിക് ആയിട്ട് പറയേണ്ടി വരും ഇപ്പോഴത്തെ ലക്ഷണം അപവാദം എന്നുള്ളത് മറ്റേ അൽഗോരിതങ്ങളായി പറയേണ്ടി വരും ആ ഫീൽഡിലാണ് നമ്മൾ മലയാളം മോർഫോളജി അനലൈസറിലൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കുറെ അൽഗോരിതമിക് ആയിട്ട് ഇന്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആ രീതിയിലൊരു എഡ്യൂക്കേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ ചേഞ്ച് കൂടിയാണ് ഞാൻ ഫ്യൂച്ചറിൽ കാണുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഋഷി ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയാണ് ഫ്യൂച്ചറിൽ എന്തുണ്ടാവും എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഈ ഇതിന്റെ ഗുണഫലങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്ന ഒരു നമുക്ക് എത്രമാത്രം ക്രിയേറ്റീവ് ആണ് അനുസരിച്ച് ചിന്തിക്കാം അതേസമയം ഞാൻ പറയുന്നത് അതിനോടൊപ്പം നടക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു കാര്യം എത്ര എത്ര ഡിലെ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമുള്ളൂ ഈ നമ്മുടെ മലയാളം പഠനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് മാറ്റി എഴുതേണ്ടി വരും നല്ല രസമായിരിക്കും എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ രീതിയിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതുക എന്നുള്ളത് ഗ്രാമറിനെയും ഈ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന മലയാളത്തിന്റെ സെമാന്റിക്സും സിന്റാക്സും എല്ലാം അക്ഷരങ്ങൾ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിന് അപ്പുറത്ത് നിന്നിട്ട് ഇപ്പം ഡിജിറ്റൽ അക്ഷരമാല എന്താണെന്നുള്ളത് ഇപ്പം പഠിക്കേണ്ടത് ഇപ്പം ഈ നമ്മളെ അക്ഷരമാല എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ യൂണിക്കോഡ് ബ്ലോക്കിൽ എൻകോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ കാരക്ടേഴ്സിന്റെയും സെറ്റാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പം മലയാളത്തിൽ അങ്ങനെ കണക്കാക്കുമ്പോൾ മലയാളത്തിൽ നമുക്ക് ഇപ്പൊ നൂറ്റി പതിനേഴ് അക്ഷരങ്ങൾ ഉണ്ട് നമ്മുടെ അക്ഷരമാലയിൽ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഈ മലയാള അധ്യാപകരൊക്കെ വല്ലാതെ ഞെട്ടാരുണ്ട് അമ്പത്തൊന്ന് അക്ഷരം അമ്പത്താറ് അക്ഷരം അതൊക്കെ മാറി അതിൽ അതിലുണ്ടായിരുന്ന ഡിബേറ്റ്സ് ഒക്കെ മാറി അവിടുന്നൊക്കെ എത്രയോ മുന്നോട്ട് പോയിട്ട് ഈ നൂറ്റി പതിനേഴ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് യൂണിക്കോഡിൽ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പം അതൊരു ആ ഷോക്കിന്റെ ഒരു ആവശ്യം ഉണ്ട് എന്ന് കൂടി വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഒരു ഒരു എന്താ പറയാ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഷോക്ക് വന്ന് വരാൻ വരും എന്നാണ് തോന്നുന്നത് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ഫീൽഡിലാണ് മാറ്റം വരുന്നത് മൂന്നാമത് ഈ യൂസർ യൂസേഴ്സ് യൂസേഴ്സ് ഇതിനും ഒരു ഷോക്ക് ചെറുതായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഈ കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെ ഒരു ഭാഷ ഇംഗ്ലീഷ് എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിലായിരുന്നു നമ്മൾ സാംസ്കാരികമായിട്ട് തന്നെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിനോടുള്ള ഒരു സ്വീ സ്വീകാര്യത ഇംഗ്ലീഷിന്റെ സ്വീകാര്യത ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നതാണ് ടെക്നോളജിയുടെ ഭാഷ ഇംഗ്ലീഷാണ് ഫ്യൂച്ചറിലെല്ലാം മെഷീൻസും കമ്പ്യൂട്ടറും ഇന്റർനെറ്റും ഇതെല്ലാം ഇംഗ്ലീഷ് ആകും എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിരുന്ന ഒര
അത് പല രീതിയിലും നമ്മൾ വിചാരിക്കാത്ത രീതിയിലാണ് ഭാഷ ഇന്റർനെറ്റിൽ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ടെക്നോളജി അല്ല പക്ഷെ ഞാൻ പൊതുവിൽ ഈ ഫ്യൂച്ചറിനെ പറ്റി ചോദിച്ചതുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഭാഷ മാറുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്കും നമ്മുടെ ഐഡന്റിറ്റി ആണല്ലോ ഭാഷ അപ്പൊ അതങ്ങനെ രീതിയിൽ ആ രീതിയിൽ കുറെ മാറ്റങ്ങൾ വരും പിന്നെ വരാൻ പോകുന്ന വേറൊരു രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം കുറച്ച് ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത തൽക്കാലം പറ്റാത്ത ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അത് ഞാൻ പലപ്പോഴും എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ അൽഗോരിതങ്ങൾ അൽഗോരിതങ്ങളുടെ കാര്യത്തില് നമ്മുടെ പല കാര്യങ്ങളും കാര്യങ്ങളെയും എന്ന് വെച്ചാൽ ഈവൻ നമ്മുടെ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ഐഡന്റിറ്റി നമ്മുടെ നിലനിൽപ്പ് നമ്മുടെ റേഷൻ ഇതുപോലുള്ള പല കാര്യങ്ങളും അൽഗോരിതങ്ങൾ തീരുമാനിക്കാൻ തുടങ്ങും ഇപ്പൊ തന്നെ ആയി അൽഗോരിതങ്ങൾ തീരുമാനിക്കാൻ തുടങ്ങും അപ്പൊ ഈ അൽഗോരിതങ്ങൾ തീരുമാനിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഈ അൽഗോരിതങ്ങൾ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി അതിന്റെ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കുറെ പേരുകളായിരിക്കാം നിങ്ങളെയൊക്കെ പേരുകളായിരിക്കാം നമ്മുടെ ഒക്കെ അഡ്രസ് ആയിരിക്കാം ഇതെല്ലാം ഇംഗ്ലീഷിനപ്പുറത്ത് മലയാളമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ആ അൽഗോരിതങ്ങൾ എത്രമാത്രം എഫക്റ്റീവ് ആവും എന്നുള്ളതനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീരുമാനിക്കപ്പെടും അത് അതിൻ്റെ വളരെ ഒരു ചെറിയൊരു പ്രിവ്യൂ ഒക്കെ നമ്മൾ പാൻ കാർഡ് ആധാർ ലിങ്കിങ്ങിൽ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു എത്രമാത്രം ഹൊറിഫിക് ആവും എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ പേരെഴുതുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്പെല്ലിങ് അതിൻ്റെ കുത്ത് ഇതൊക്കെ എത്രമാത്രം ആവും എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ റേഷൻ കാർഡിലും നമ്മുടെ പേരൊക്കെ മലയാളത്തിലും ഒക്കെ ആവുമ്പോഴും ആധാർ തന്നെ ആധാർ കാർഡിൽ നിങ്ങളുടെ മലയാളം എങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ ആലോചിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതെങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചറിലെ എങ്ങനെ നമ്മളെ എഫക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ജീവൻ മരണ പ്രശ്നങ്ങളായിട്ട് ഈ അൽഗോരിതങ്ങളും ഭാഷയും തമ്മിലുള്ള എഫക്റ്റീവ്നെസ്സിനെ വല്ലാതെ ബാധിക്കും അപ്പൊ ഈ ഫീൽഡിലുള്ള അൽഗോരിതങ്ങൾ എത്രമാത്രം പെർഫെക്റ്റ് ആവും അത് എത്രമാത്രം ഹ്യൂമൻ സൈഡിലായിരിക്കും അതോ മെയിൻ ചാൻസ് വിക്കിമീഡിയ ഫൗണ്ടേഷനിൽ ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഒമ്പത് വർഷം കഴിഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലാണ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും ചെയ്യുന്നത് വിക്കിമീഡിയയുടെ പ്രോജക്റ്റുകൾ മെയിൻ ആയിട്ട് വിക്കിപീഡിയ ആയിരിക്കും എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് അതിൽ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിപീഡിയ ആയിരിക്കും എല്ലാവർക്കും കുറെ കൂടെ ഒക്കെ പരിചയം പക്ഷെ വിക്കിപീഡിയ എന്നുള്ള പ്രോജക്റ്റ് ഏകദേശം മുന്നൂറിൽ മുന്നൂറോളം ഭാഷകളിൽ ഉണ്ട് അതിലൊന്നാണ് മലയാളം വിക്കിപീഡിയ പക്ഷെ മലയാളം ഒക്കെ വളരെ ചെറിയൊരു വിക്കിപീഡിയ ആണ് വളരെ മൊത്തം ട്രാഫിക് എടുത്ത് നോക്കി തന്നെ ഒരു പേഴ്സൻറ്റിന്റെ മൊത്തം ട്രാഫിക്കിൽ അത്ര വളരെ ചെറിയൊരു വിക്കിപീഡിയ ആണ് അതേസമയം വേറെ ലോക ഭാഷകളിലൊക്കെ വലുതും ചെറുതുമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് വിക്കിപീഡിയകളുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ അതൊക്കെ പലതരം സ്ക്രിപ്റ്റുകളിലാണ് ഇംഗ്ലീഷ് അല്ല പല സ്ക്രിപ്റ്റുകളിലുണ്ട് അപ്പൊ ഈ സ്ക്രിപ്റ്റുകളിലെല്ലാം എൻസൈക്ലോപീഡിയ ഉണ്ട് അതിന്റെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ടെക്നോളജി അതിപ്പം വളരെ ബേസിക് ആയിട്ട് ഈ ഡാറ്റ ഡാറ്റാബേസിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് മുതൽ ആ ഡാറ്റ എങ്ങനെ ആൾക്കാർക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പുതിയൊരു ആർട്ടിക്കിൾ ഒക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അതിന്റെ സെർച്ചിങ് അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം വരുന്ന ഒരു ലാംഗ്വേജ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സൈഡ് വരുന്നുണ്ട് അതിലാണ് അങ്ങനത്തെ ടീമിലെ പ്രിൻസിപ്പൽ എഞ്ചിനീയറായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഏകദേശം റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ഓൾ ദ പ്രോജക്ട്സ് എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റും അതില് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഞങ്ങളിപ്പോൾ കുറെ കാലമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾസിനെ പല ഭാഷകളിൽ ഈ ഇംഗ്ലീഷ് പോലുള്ള ഭാഷ വലിയ വിക്കിപീഡിയ ആണ് ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിപീഡിയ അതിൽ നിന്ന് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചെറിയ വിക്കിപീഡിയകളിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ണിന് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ട് ആ പ്രോജക്റ്റിലാണ് ഞങ്ങൾ കുറെ കാലമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ മെഷീൻ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പല ഭാഷകൾക്കും മെഷീൻ ട്രാൻസ്ലേഷൻ എഞ്ചിൻ ഉണ്ടാവില്ല ചില മെഷീൻ ട്രാൻസ്ലേഷൻ എഞ്ചിൻ ചില ഭാഷകൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ വേറെ മെഷീൻ ട്രാൻസ്ലേഷൻ എഞ്ചിന് വേണ്ടി വരും അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ പല മെഷീൻ ട്രാൻസ്ലേഷൻ എഞ്ചിനുകളും പിന്നെ കുറെ ലാംഗ്വേജ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള അൽഗോരിതങ്ങളും ടൂൾസ് ടെക്നോളജി ഇതെല്ലാം കൂടി ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് ആൾക്കാർക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ആർട്ടിക്കൾസ് മെഷീൻ ട്രാൻസ്ലേഷൻ സിസ്റ്റം ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും കുറെ അതിനുള്ളിൽ കുറെ അൽഗോരിതങ്ങൾ വെച്ച് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു ഭാഷയ
അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ നമുക്ക് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടുന്നത് നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ ചെയ്ത പ്രോജക്റ്റുകളാണ് പലപ്പോഴും ആൾക്കാർ എന്നെ തിരിച്ചറിയുന്നത് മലയാളത്തിൽ ചെയ്ത പ്രോജക്റ്റുകൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് കേട്ടിട്ട് കൂടുതൽ ആളുകൾ 